Hola, me llamo Caterine Lozada y soy una enfermera especializada con la clínica de Santa Rosa Community Health. Um, sé que he estado escuchando mucho sobre el distanciamiento social debido al COVID-19 y queremos aclarar algunas preguntas que pueden tener como ¿qué realmente significa el distanciamiento social? Significa no acercarse físicamente ni tocar personas que están enfermas o que hayan podido estar expuestas um, al virus COVID-19. Uh, dado que no siempre sabemos quién está enfermo o quién haya podido estar expuesto, esto significa estar al menos seis pies de distancia de la mayoría de las personas. Su propia familia o personas con las que vive probablemente está bien tocar, uh, pero solo si sabe que nadie en su casa está enfermo o ha estado expuesto. No asista a reuniones uh, privadas o, o públicas. Uh, y para muchos de nosotros esto incluye el trabajo, uh, excepto si su trabajo se considera un servicio esencial como cuidado médico, um, servicios uh, de emergencia, policías o trabajar en una tienda de comida. ¿Realmente importa el distanciamiento social? Sí, y eso es porque sabemos que el COVID-19 se propaga muy fácilmente en el aire al toser, estornudar o tocar algo que alguien que haya estado infectado haya tocado. Las personas también pueden ser portadoras del virus. Mantener una distancia física es una forma crítica en la que podemos reducir la propagación del virus en nuestra comunidad y mantener a más personas sanas y seguras. Sabemos que la transmisión comunitaria está ocurriendo en el condado de Sonoma y esto significa que el virus se propaga muy fácil entre personas. Es por eso que el oficial de salud decidió extender la orden de distanciamiento social y toque de queda. Debido a que el virus COVID-19 se propaga fácilmente, muchas personas pueden enfermarse repentina y muy rápidamente necesitando atención médica y abrumando a nuestros hospitales locales. Tenemos que frenar la propagación. Para hacerlo, cada uno de nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento para poder ayudar dramáticamente. Tenemos que asegurarnos de tener suficientes camas y equipo médico para atender adecuadamente a los que se enferman gravemente. Los trabajadores de salud como yo y los trabajadores de primeros auxilios están a mayor riesgo. Si nos enfermamos, habrá menos de nosotros para poder responder a emergencias médicas y poder atenderlos.